イベントに先立ちまして、皆様にいくつかご案内させていただきます。現在表示されているお名前を、お申し込み時のお名前へ変更をお願いします。今現在同じになっている方はそのままで大丈夫です。また、可能な限りカメラをオンでお願いします。後半の Q&A の際に発言をするとき以外は、マイクをミュートにしてご参加ください。ご質問等がありましたら、画面下のチャットよりご入力をお願いします。イベントの最中でもご記入可能です。Q&A の時間には質問をお受けします。その際は、リアクションの手を挙げるを押し、挙手をしてください。このイベントは録画をして、後ほど YouTube にて公開させていただきます。Q&A で発言をされても、皆様のお声のみで顔やお名前は映らないように編集いたしますので、お気軽にご質問をお寄せください。また、ネットの接続状況などにより、配信が途中で途切れる可能性もございます。あらかじめご了承ください。それではお時間になりましたのでイベントを開始させていただきます。本日の司会を務めます海外事業部の浅野です。どうぞよろしくお願いいたします。改めまして、本日はオンラインイベント2022、美味しかとつながる、世界につながる、2022年度美味しか海外研修生をご紹介にご参加いただきありがとうございます。まずはじめに海外事業部の藤井より、今年度のオンライン企画について、簡単な説明をさせていただきます。藤井さん、よろしくお願いします。はい、えー、こんにちは。皆様、こんにちは。オイスカ本部の藤井です、えー。このイベントの担当をしております、えー。全国的に晴れの土曜日、それも昼間の時間帯のイベントに、えー、多くの皆様ご参加いただき、本当にありがとうございます。えー、まず、このオンラインイベント2022について少しご説明をいたします。えー、オイスカでは昨年度、えー、コロナ禍における国内外の現場の様子をお届けするため、ウェブ報告会と題して、12回にわたりイベントを実施しました。ただ、昨年は主にオイスカと関わりがある方を対象に、現場の報告を一方通行で届ける形のイベントでした。今年は内容をリニューアルいたしまして、双方向でつな、えー、がりが感じられる、えー、イベントをさまざまな形式で、月1回のペースで、えー、企画していきます。今年のテーマは、えー、ここにも映ってますが、オイスカとつながる、世界につながると題して、国内外の現場で活動するスタッフや、未来の農村リーダーを目指して学ぶ研修生などとの交流もしながら、オイスカを通じて、世界とのつながりを感じられる場を1年間にわたりつながっ作ってまいります。そして本日ご参加いただいていますが、これまでオイスカを知らなかった方含め、国際協力、環境保全などに関心がある方に、もっとオイスカを身近に感じてもらえるようなイベントを目指してまいります。ぜひオイスカのファンとなっていただける方が一人でも増えるよう、今日ご参加の皆様のお知り合いの皆様にもオンラインイベント202022へのご参加お声掛けください。よろしくお願いいたします。以上です。安田野さん、よろしくお願いします。はい、藤井さん、ありがとうございました。ね、オイスカをご存じない方もいらっしゃると思います。えー、簡単に紹介させていただきます。オイスカは1961年に設立された国際 NGO です。えー、オイスカの名前の由来は、えー、こちら、えー、今共有されているものをご覧ください、えー。主にアジア太平洋地域を中心に、現在は41の国と地域にネットワークを持ち活動をしております。主な活動は、えー、農村開発や環境保全です。また、人材育成にも力を入れ、各国の青年が地域のリーダーとなれるように研修をしております。アジア太平洋の各国で研修センターを運営し、地域の青年が新職を共にして、えー、学ぶ合宿スタイルの研修を行っております。日本国内にも研修センターがあり、アジア太平洋地域の青年を受け入れ、農業を中心とした研修を行っております。海外のセンターと同じように合宿スタイルで1年間の研修を行います。今回は愛知県の中部日本研修センター、香川県の四国研修センター、福岡県の西日本研修センターから研修生の様子をお伝えします。では、今年はコロナ禍で
入国ができなかった研修生が2年ぶりに入国することができました。現在、日本語や日本の生活、文化を学ぶために基礎研修というものを行っております。えー、イベントの告知では11カ国25名とお知らせしておりましたが、入国が遅れている研修生もおり、本日は3センターの10カ国21名が登場します。早速、それぞれの研修生を紹介してもらいましょう。では、最初に、中部センターのロンさん、お願いします。皆さん、ほら、皆さん、こんにちは、えー。中部センターのロンです。今年の5月からスタッフになりました。えー、農業の担当をしています。中部センターは、愛知県の豊田市にあります。とても自然が、自然が、えー豊かで夜はたくさんの星が見えます。中部センターの研修は農業講習と国際ボレンティアの講習があります。農業研修生はフィジー、ミヤマ、フィリピンから。国際ボレンティアはフィジーの研修生が来ています。本当はパプニューギニアとバンガラですが、クレーティですが、えー、また入国ができていません。あと、ここには、技能実習も、えー、たくさん来ていて、今は30人ぐらいの実習生がセンターで日本語を勉強しています。それでは、研修生より自己紹介をさせていただきます。ブラ、皆さん、こんにちは。ミリです。フィジーから来ました。2016年、大塚市国で研修生でした。今は国際ボランティアです。日本に来る前に、自分の村の住所たちと農業をしたり、クリーンアップキャンペーンをしたり、大塚の職員活動の手伝いをしていました。日本語と日本の部下の日本料理を勉強したいです。どうぞよろしくお願いします。ブラ、皆さんこんにちは。はじめまして。私の名前はニコです。フィジーから来ました。2019年、フィジーオスカの研究生になりました。オスカフィジーでは、ベーシックアグリカルチャーの勉強をしました。日本では、余計の勉強をしたいです。どうぞよろしくお願いします。無限大馬が。無限大ハプンポセイニョンラハッ、ミナサン、コニチワ。はじめまして、私の名前はジェロンです。ニジュー、サンサイです。フィリピン、カラケマシタ。オイスカノエバイシハノ、ペンシューセイです。オイスカノエバイシハで2000農業の勉強をしました。農業の,農業の勉強をします。日本で、ユートンとユーキーユーキーとイナサコを農業の勉強をしました。日本でユーキー農業の勉強をしたいです。どうぞよろしくお願いします。皆さん、こんにちは。私の名前はモーメントです。30歳です。ミヤマーから来ましたあの。日本で皆さん、旅行を勉強したいんです。どうぞよろしくお願いします。はい、次は四国の山崎さん、お願いします。はい。皆さん、こんにちは。私は大塚四国研修センターで研修担当をしている山崎です。すいません、ビデオの研修をしていました。見えているでしょうか私は大塚四国研修センターで研修担当をしている山崎です。ここ大塚四国研修センターは現在9人の研修生が研修に勤しんでいます。当センターの研修生は火星コース、地域開発コースという2つのコースに分けられ、それぞれ研修を行います。火星コースは日本の料理をメインで研修する調理実習に加え、食品加工などを学びます。地域開発コースは有機農業をメインで研修し、料理、食品加工なども学びます。現在、火星コースは1名、地域開発コースは8名の研修生がいます
。それでは当センターの研修生を紹介します。お願いします。ほら、皆さんこんにちは。はじめまして、私の名前はペトロです。フィジから来ました。32歳です。フィジで自分の畑をカリンしています。オスカフィジでボランティアをしていました。ゆっくりほぐえ、ほぐやごのテクニックやちしきを。学びたいです。食べ物、ご飯と、あ,あのごと、おいしいです。どうぞよろしくお願いします。みなさんこんにちは。はじめまして。私の名前はラシです。フィジから来ました。私は18歳です。オイスカフィジーの研修生を知っていました。よきのぎを学びたいです。私はラグビーが好きです。どうぞよろしくお願いします。みなさんこんばんは。はじめまして。私は名前はムンクセアです。27歳です。アイシャンプーダー、アイシャンプーダーのチャーリーをしています。知ていました。日本人の、日本人の勤勉な性格や、勇気の不義を,を学びたいです。どうぞよろしくお願いします。皆さん、こんにちは。私の名前は,の名前はエルナです。モンゴルから来ました。30歳です。あ農業職業訓練学校の先生をしていました。あ有機農業を学びたいです。あ四国研修センターではみ,みかんとフ,フードをのつ,のつれ方を勉強します。どうぞよろしくお願いします。皆さん、こんにちは。私の名前はサンダです。インドネシアから来ました。私は21歳です。オイスカスカブミセンターの研修生を知っていました。日本の農業や文化を学びたいです。私は日本の食べ物が好きです。どうぞよろしくお願いします。<笑>みなさん、こんにちは。私の名前はベッシーです。マレーシアから来ました。22歳です。えー、教会で農業ボランティア、ボランティアをしていました。日本の農業、文化、とりよりを学びたいです、えー日本人。日本人の生活が面白いです。どうぞよろしくお願いします。みなさん、こんにちは。私の名前はオディンです。マレーシアから来ました。28歳です。ここ,こ,こで料理のスタッフをしていました。日本,日本の料理や日本語を学びたいです。私は京都へ行きたいです。どうぞよろしくお願いします。みなさん、こんにちは。はじめまして。私はサライです。メキシコから来ました。26歳です。ユキノヨヤ、ニホンノ、ブンカオ、マナビタイです。私は、ニホンノ、タベモノ、ノギョ、トキコガ、スキです。どうぞよろしくお願いします。
Minasan, konnichiwa. Hajimimashite, watashi no namae wa Sandura des, Mekishko Karakimashita, Doso Yoroshiku, Onegaishimas. Hai, arigato gozaimashita. Shikoku Kenshu Center no Kenshu Sey no Jiko Shokai o Shite Itadakimashita. Do de Shita de Shoka, Tawa Shita de Shoka. Sore de Wasaigo ni Nishinipon Center no Ikawa san, Onegaishimas. はい、こんにちは。西日本研修センターの飯川です。それでは、えー、西日本研修センターの紹介をさせていただきます。えー、研修生、今、えー、ちょっと実習中ですので、そちらまでご案内させていただきます。えー、福岡にある西日本研修センターでは、えー、今年度、えー、8カ国から研修生が来日しておりまして、えー、8名が今、研修を行っていますで。うち、今1人がちょっと本日、体調不良なので、7名の研修生の自己紹介などをさせていただきます。えー、現在えー、研修生、来日して約2ヶ月弱なんですけれども、現在はあの基礎研修ということで、日本語や、えー、マナーなどを中心に勉強していますで。それが終えると、それを終えてから、えー、農業実習を本格的に行っていきます。でまた、西日本ではです、ね、人材育成のほかにも、啓発普及と活動としまして、いろいろな交流会だったり、農業体験の場を設けております。で本日もあのセンターがある場所、脇山地域というんですけども、こちら、米どころで、えー、有名ですので、田植えをしてまいりました。なので、研修生もちょっと疲れ気味ですけど、元気にご紹介をさせてもらいます。また田植えも来週、再来週と続いてます。他にも、体験農園といって、いろいろ畑、農業体験の場を設けてます。その中の一環で、今回、えー、梅酵素作りを今、センターの中でも行っています。じゃあ、えっと、研修生が作業を行っているハウスに届き,きましたので、ご案内させていただきます。こちらがトマトのハウスになります。えっと、<笑>はい、ちょっと研修生じゃあ、皆さんよろしいですか。はい、今作業しています。じゃあ、皆さんちょっと来てください。<笑>え<笑>本日七名の研修生が、えー、実習をしています。それではスティーブンさんから自己紹介をお願いします。どうぞ。皆さんブラビナカ。ブラビナカ。私の名前はシティベニです。シティとください。飲んでください。飲んでください。<笑>私はフィジカル来ました。どうぞよろしくお願いします。いいですね。<笑>ありがとうございます。じゃあ、次、ティムルさん、お願いします。皆さん、ソノマリガン、ソノマリガン、私はティムルです。ウズベキさんから参りました。うん、私はウズベキさんで、農業大学校で働いていました。今、日本研修生、西日本研修センターで研修生です。はい、皆さん、どうぞよろしくお願いします。<笑>よろしくお願いします。はい、じゃあ、次。じゃあ、リズクさんします。はい、皆さん、フラマシアン。フラマシアン。うん、私はインドネシアのジョブジャワから来ました、リズクです。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、皆さん、ボタルディ。ボタルディ。私の名前はレンリトノロニアです。東ティモールから来ました。今、私たちは、あ、三人です。あ、oh, 7人です。先生は7人です。あ<笑>あ、あ本当はあ、ほんあ、1人は OB です。でも今、私たちはトマトの管理をしています。はい、以上でどうもありがとうございました。皆さん、みんなは、私は山から来ました。おめでとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい。皆さん、サバタガリ。私の名前はノラズミンです。アズミン呼んでください。私はマレーシアのサバから来ました。どうぞよろしくお願いします。皆さん、こんにちは。あなたの国よ。あなたの国。あ、皆さん、ボイナケアケン。私の名前はリーです。パパニギニアから来ました。Uh, 2018年の研修生です。今は OB です。Uh, よろしくお願いいたします。はい
はい、ありがとうございます。研修生の紹介は以上となります。それでは本部の浅野さんにお返します。はい、研修生の皆さんありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。4月、5月と入国をしたばかりで、意外と日本語ができてるなという様子が伺えたかなと思います。あの、コロナ禍で来れなかった研修生、母国で日本語を勉強したりしてきて、いるので結構できるのかなという感じですね。さて、えー、まだ時間はたっぷりありますので、もう少しお話聞いてみたいですね。うん、研修生の国のことや研修に対する思いなど聞いてみましょう。では、えー、チューブセンターから行きましょうか。チューブセンターからお願いします。では、宮本もさんに質問をしたいと思います。もさん、はいえー、さっき日本,日本で勉強していくことについて、えー、話してくれましたが、他に日本でやりたいことがありますかはい、えー。日本で勉強したいのことがたくさんあります。えー、でも、その中では、あのイナサクとピアスクルコと勉強したいんです。えー、そして、ロケイとロットも勉強したいんです。はいえー、コロナで入国が遅れましたが、はいえー、その間、何をしていたんですかミャンマーワイズカーカンシュサンダーで、ピナサクの仕事と、えー、ポカシスクで、タナポカシスクルコとやりました。はい、モーシャンの村はどんなところですか私の村は、シサクで、えー人口も少ないです。はい。みな、みなの仕事は、残りをしていました。はい。えー、宮本研修センターでは、えー、どんな研修をしていたんですか。宮本研修センターで、余計、稲作、野菜と、えー、処分客の。研修をやりました。はい。えー、最後ですが、研修が終わって。ミヤマに帰ってからの目,目標を押してください。はい。研修は終わったから、ミヤマ研修者なれ、一緒にボランディアして、研修生たち,研修生たちに自分の経験を教えて、日本語のバングルを続けます。はい。はい。エモさん、ありがとうございました。はい。ありがとうございました。頑張ってください。はい。頑張ります。はい。次、はい、は四国のガリさん、お願いします。はい、皆さん、こんにちは。四国のガディです。それでは、四国センターの研修生にインタビューをしたいと思います。最初は、フィジチームでお願いします。どうぞ。ブラー。ブラー。はい、えっと、フィジチームに、ちょっと国の、あ国旗の意味を、あと、何の意味ありますかを、ラテさんに知りたいです。これは、フィジの国旗です。レルバカナ、レルバカナカロカンドカナトゥイ。ゴミのオセルジョウウヤマトユイミデス。フィジワセンキュヒアクナンジュネンイングリスカラドクリスタウシマイスタ。あ、そうですか。わかりました。それでは、あと、フィジにあるケンスセンターのプロジェクトをペトロさんから。はい。どうぞ。フィジデはオスカーのプロジェクトして、サンゴ、ソクリノをしています。フィジデキレイです。から有名です。皆さんもフィジへ来てください。フィジダウォールダウェイスルビ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。フィジのことよくわかりましたかな。はい、それでは次のモンゴルチームから。はい、どうぞ。こんにちは、セブノ。はい、えっ、ー、と、この写真の見えますか、ザヤさん、この家は何の家ですかあこれはマングロの。はい。これはマングロのウィーパー。ウィーパー公民のうちです。マングラの四季
チキテウドウシマスプトトフツトフツノタベモノノタメニタメニイドウシマスモンゴルギルテスはいえっとモンゴルのおいしいですねはいそれではえっとアリュナさんからえっと動物の写真を持ちますが、これどんな動物ですか、はい、この動物の名前はエルスです。これは、これは、これは、これは、猫の名前、仲間です。モンゴルのメゾロ、メゾらしい動物です。かわいいですね。はい。猫に似てますが、猫の種類の一つです。はい。アリュナさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、それでは、えっと、マレーシアチームから。はい、どうぞ。はい、えっと、スラマトガハリデ。はい、えっと、ベチさんが持っている。綺麗な、美しい。女性の写真があります。これは、何の意味ですか。うん。これはサバの祭りの名前はペスタカマタンです。毎年、毎年の5月30と31です。30日です。31日です。いろいろな活動をしています。その一つです。これは女の人のコンテストです。この服は水族一緒の服です。Uh, これはコン,コ,ンコンテストの名前はウドガダウです。ベチさんも参加したことありますかはい、あります。その時何番目でしたか ?2 番です。おー、すごいですね。<笑><笑>はい、それではあのベツあベツオーディンさんからあの写真、こういう飲み物、美味しそうな飲み物が写真に載ってます。これ、何の飲み物ですかこれはサバの飲み物の名前はタパイです。お,お,お米と金から作られています。私はタパイを飲みます。はい、別さんも飲みますかはい。味は美味しいですか美味しいです。<笑>そうですか。<笑>皆さんももしサバに来るチャンスがあったら、ぜひこのタパイを飲んでみてください。はい。ではありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。杉名チームはメキシコからのチームです。こんにちは。Hola a todos. Hola. <笑>こんにちは。はい、えっと、こちらにサライさんがいます。サライさん、持ってる写真、おいしそうな食べ物ですね。これは何の食べ物ですか名前はチレンのガラです。日本のえー、ピーマン、ピーマン、<笑>ニクス、スズメと同じで、その上にあるソースは、くるみから、すかれたソースです。赤いもの、サクル、サクル、サクルです。<笑>はい、いいです。<笑>はい、私もメキシコ行ったら食べてみたいです。<笑>はい、それでは、えっと、あサンラさんからちょっと国の旗を持ちますが、この国の説明できますか、えー、はい、お願いしますこれ。これはメキシコの国旗です。えっと、真ん中,、うん、真ん中にアローのハワシです、えー。メキシコはアステカス文明から。はじまりました。アステカズはイグレビ食べ,、ま、食べているをコロミテカノトシジョイタシダを飲みました。思いました。思いました。えー、でから今メヒコはそこにあります。はい。わかりました。このわしの写真がヘビおかんでも写真ですね。はい。はいよくわかりました。ありがとうございました。<笑>ありがとうございます。<笑>はい、最後になりますが、インドネシアの
サンダーさんからはいどうぞこんにちははいえっ、ー、とはいサンダーさんはこの食べ物を農作物を持ちますがこの食べ物はインドネシアでとても有名,だ有名な食べ物だそうで失礼しました。はい。じゃあ、この食べ物の名前は何ですかこれはあのサテの名前です。これは、えー、一番一番有名です。あのとてもおいしいです。おいしい食べ物です。見た目は日本の焼肉と。焼肉,焼肉と似てますが、味は同じですか味は同じです。はい。何あその鶏肉以外に何か違う肉も使ってますかインドネシアで。あ牛肉とか。あそのこれは鶏肉,鶏肉とかあ牛肉。牛肉からスープ。作られますはいそれでは皆さんいかがですかさてもおいしいですよはいそれでは建設生の面接インタビュー終わりました次は西日本の井川さんお願いします、えー、じゃあ西日本から代表してですね、えー、ウズベキスタンからウズベキスタンから来た、えー、ティムールさんと東ティモールから来たレオリトさんに質問をしてみたいと思いますじゃあ、えー、一つ目の質問ですね、えーにに。こちらの西日本センターに来る前は何をしてるんですかティムルさんから教えてください。はい。はい、私は、ウズベキスタンでは、ノコス農業大学国際センターで働いていました。また、オリスカーのアラロカイショップルに活動にも参加していました。はい。ありがとうございます。ケルトさんは何をしていましたかはい。私は東ティモールでは、キャサディープワークセンターで日本語を勉強しながら、おじの仕事を手伝ってました。はい、ありがとうございます。2人とも母国でいろいろと活動していたようです。じゃあ2つ目の質問ですね。今、日本に来て1ヶ月経ちましたね、大体。日本で来てびっくりしたこと、びっくりしたことね、驚いたことは何ですか私たちは日本へ来たことができました。そして、日本では、オイスカーには、さまざまなボランティアの人々が集めるまで、わからなくてもとても元気です。例えば、写真家、電気口、銀行員などを見たことがあります。ほとんどの日本人は、明日と未来の計画を立てています。はい、ありがとうございます、はい。いろんなボランティアの方が最近来てくださるので、それに驚いたと話してくれています。じゃあ、リオンズさんはどうですか日本に来てびっくりしたことは何ですかはい。農業や日本人の生活スタイルは、東ティモールと違います。農業も違います。あ例えば、あスイカを振るとき、管理しませんそ。そのままです。あでも、日本ではいろいろ管理します。東ティモールでは、所長、事務所だけ仕事します。あここでは所長、所長も一緒にあ畑であ作業します。私はびっくりしました。はい、ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、リオンドさんは、えー、農業で野菜を管理することだった日本人のスタイルで、あのうちの広瀬、聞こえますか音が聞こえてます。聞こえてますかじゃあちょっとすいません。あのちょっと今、不調なので。声だけで、ちょっと大丈夫ですかね。えっと、レオンジョ,ンジョさんは所長が畑で働くところもすごいというふうに感じたようです。すいません、それでは、えー、本部の浅野さんに、すいません、ちょっと早いですけど、お返しさせていただきます。はい、研修生の皆さん、ありがとうございました。各センター、それぞれでしたね。中部センターのいろいろと勉強したいミャンマーのモンさんとか。四国センターはそれぞれ国の紹介をしてくれて、美味しそうな食べ物がいっぱいありましたね。ぜひ行ってみたいと思いますし、ぜひ皆さんにも行ってもらいたいと思います
、西日本センターの東ティモールやウズベキスタン、なかなか聞き慣れないというか、行ったことある人も少ないのかなと思いますけど、二人ともすごく日本語が上手で、うん、日本でびっくりしたこと、ボランティアの方だったり、えー、所長が畑で働くことが<笑>びっくりする。そうですね。オイスカはどこのセンターも全員で一緒にやる、掃除なども一緒にやるっていうのがオイスカの研修スタイルなので、そういうところも違いが見えてびっくりするのかもしれないです。はい。では、えー、Q&A に移りたいと思います。えー、顔やお名前は YouTube では公開されませんので、お気軽にぜひご質問ください。えー、すでにチャットでいただいている質問からお答えしていきたいと思いますが、えー、センターの皆さん、ビデオ、ビデオ、カメラオンにしといてもらっても大丈夫ですかはい、ありがとうございます。では、えー、いただいている質問、えー、ちょっと読みたいと思います。はい。えー、もうすでに読んでる方もいるのかな、えー、研修生の皆さんは農家出身の方が多いのでしょうかもし農家以外の出身の方がいれば、農業に興味を持ったきっかけを知りたいですというご質問をいただいてます。えーでは、どうしましょう。じゃあ、チューブセンターの方から。全員じゃなくても大丈夫です。農業に興味を持ったきっかけ、など。チューブセンター、ミュート、オンにできますか大丈夫ですかおどうですかね話し合ってるので、先にじゃあ、四国センター、もうスタンバイしてますね。アリウナさん、話してくれるんですかね。お願いします。はい、こんにちは。私は、あ農業職、職業あ、外国の先生です。先生です。はい。あの、彼女は、父親、母親ともに農業、農家出身ではないんですけれども、彼女自身,女自身がまあ農業を勉強したい。まあ、どうして勉強したいかはちょっと深掘り、まだできれてないんですけれども、彼女自身農業を勉強したいということで、今はモンゴルで農業職業訓練学校の先生をされていて、そこを今休まれて、おいつかの四国センターで農業を勉強しているという状態です。はい、アリュナさん、ありがとうございました。農業職業訓練校で農業先生をされているということで。のモンゴルと日本の農業の違いなどもいっぱい勉強していただければと思います。では、どうでしょうチューブセンターの皆さん、準備はできましたか皆さん、こんにちは。私のお父さんは、あの今、十七73歳です。あの私、ミヤマーの国では、農業はどうでも大変ですけど、あの使いました。あの農業はし,しているけどあの、お金はドキドキ全然入り,入りません。確か入りませんけど、あの私のお父さんはあの農業の仕事を面白いました。そしてあの私をあの日本で送ってから、あの日,本語の日本語を勉強して、あの日本の、えーいうよ,ような農業を勉強してとあのわ私もあの送りました。はい。どうぞよろしくお願いします。はい。ありがとうございます。はい。お父さんが農業をやっていて、なかなか収入にはならないけど、農業は面白いと言ったんですね。そうですね。じゃあ、日本語をいっぱい勉強して、日本の農業をぜひ勉強して、ミャンマーでも活かしてもらえればなと思います。では、えー、西日本センター、カメラ、大丈夫そうですかねお答えください。お願いします。ちょっとすいません。一回、ちょっと、そうだ。あの、機器の確認しますんで、一回切ります,、ねすま。はい。申し訳ないです。はい、じゃあ、ちょっとなかなか、いろんな不具合が外ですからね、ありますね。じゃあ、えー、四国センターは女の子がいっぱい増えてますね。えっ、ー、と、今、農業のことは、えー、答えてもらいましたので、
。次の質問に行きたいと思います。えー、お休みの日、えー。日本語勉強してないんですね。お休みの日にはどのようなことをして過ごしていますかまた、えー、日本のテレビを見る機会はありますかなど。どうでしょう質問わかりましたかねもう、もうさん、うなずいてますね。<笑>はい、じゃあ、どうしましょう。チューブセンター、休みの日、何をしていますかテレビ見たりもしますかあら、ミリさん、すごく険しい顔をしてますけど、どうですか<笑>英語でもいいですか<笑><笑>中さん、翻訳付きでお願いします。はい、じゃあ、ミリさん、英語でもいいです。During holiday, I would like to learn more about the Japanese language. And、uh, sightseeing、uh, some places that、uh, I think, and I love Japan, is so beautiful. Hi, Jodes. <laughs> Mirsa, it's a new one. 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 あとあのいろいろときれいな景色を見るのが好きなのでそのように過ごしていますということでした。はい、ありがとうございます。休みの日も日本語を勉強しているのはすごいですね。<笑><笑>はい、ありがとうございます。では、えー、四国センターのベッティさんがスタンバイしてますね。お願いします。はい。こんにちは。私、日本,日本の本を読みます。時々テレビも見ます。はい、以上です。<笑>はい、ありがとうございます。日本の本も読むし、テレビも見る。どうですか日本のテレビよくわかりますかテレビ少しわかります。いいです。日本語の勉強になりますね。はい。はい。ありがとうございます。では、お、西日本センターが復活してるようですね。どうでしょう。今、二つ目の質問になりましたが、どうしましょう。一つ目の質問と二つ目の質問、どちらも答えられますかね。はい。じゃあ、一つ目からちょっとお伺いしていいですか。休みの日。はい、休みの日じゃありません。<笑>な内容をちょっとすみません、もう一度。はい、はい、えっ、ー、とですね、<笑>農業に興味を持ったきっかけ、農業、農家の出身ですか農、農家の出身でなければ、農業に興味を持ったきっかけを教えてくださいとのことです。はい、じゃあ、まず一つ目の質問ですね。えっと、おうち、ファーマーの人いますかおうちがファーマーの人。ファーマー。七味さん。アズミンさん、リーさんはファーマーじゃない,い,いあ、違う。あ、そう。二人も違うね。フィンさんはファーマーファーマーですね。イズキさんはファーマー,ファー,マーですね。半分ぐらいは、えっと、農業を営んでるみたいです。じゃあ、あのファーマーじゃない人、ちょっと聞きたいです。どうして農業しましたかここでうん。キムルさんはどうしてですかここで、この西日本。Uh, 研修センターの先生と、uh, 先生はいろいろな農業を教えてくれました。そして、uh, 一緒にいろいろ野菜の管理をします。Uh, 私たちは、uh, この時間をとても大切にみんなで頑張りたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ティムルあ、レオリトさんはど,どうして農業したいと思いましたかどうして農業したいと思いました。わかる。<笑>あ、私は西日本研修センターでは、あ、農業は、あ、に日本人の生活スタイルを勉強したいです。はい。うん
西,西日本ではですね。<笑>はい、じゃあ、リーさん、どうしてファーマーじゃないですね、家。どうしてファーマー、ファームしようと思いました、農業。農業したい。うん、後で家に帰りました、農業しますと思いました。だから農業したい。どういうこと<笑><笑>ちょっと難しいですね。<笑>であと、はい、えっと、他の方はもう農家だそうなので、とりあえず3人。このような状況です。で、二つ目、お休みの日に何してるかですかね。お休みの日何してますか。今は。今は掃除しますと。<笑>食堂を作ります。あ、そうですね。掃除と食堂を手伝ってくれてますね。はい。ジムルさんたち、男の人は。あ、休みの日は、日は洗濯したり、日本語の食題をしたり、あとあ日本語を勉強したり。そして日本語のいろいろ歌の聞きたりします。うん。休みの日もこちらも日本語を勉強しているようで。他の皆さん何かしますか？シメイさんお祈りとかはしますか？お祈りプレイ。あはい。<笑>すみませんちょっと恥ずかしがってなかなか話さないようですので。うん、すみません一旦お返しいたします。はいありがとうございます。休みの日は掃除や洗濯、日本人と一緒ですね。<笑>もう少し慣れたらいろんなところに遊びに行けるといいのかなとも思いますが、今は日本語の勉強にも忙しいので、そうですね。はい。では、えー、ちょっとお時間が短くなってきたので、次の質問で最後にしたいと思いますが、今見ていただいている方で直接質問してみたいなという方いらっしゃったら、ぜひいかがですかどうでしょう日本の食べ物、皆さん、毎日食べてますね。毎日食べてますが、この中で、これはあまり好きじゃないな、というものとかもあったりするんですかねどうでしょうどこから行きましょうか。皆さん、準備はできてそうですね。じゃあ、すごい話してる様子が見える、西日本センターから行きましょうか。はい。今、ちょうどみんなでディスカッションしてました。<笑>はい。じゃあ、好きな食べ物、何ですか、シベニさん。ああ、美味しい食べ物。豚肉。豚肉が好きですか。<笑>いいですね。リーさんは何が好きですか。うどんです。<笑>うどん。あ何うどんが好きですか。あうどんと、中は卵あります。あ卵ある。好きめうどんかな。ああ、それが大好きですか。ありがとうございます。安住さんは何が好きですか。ああ。おみぼし。梅干し。おお、いいですね。美味しいです。美味しいですか。<笑>はい。センター特製の梅干しが好きなようです。<笑>じゃあ、レオンジョさん先に。行きましょうあ私はあ日本の食べあとんかつです。とんかつは一番,そうそうとんかつは一番好きです。ああ、いいですね。男らしいですね。はい、イムルさんはどうですか、はい、私は日本の料理の中で一番カルーライスが好きです。あカレーライス。美味しいです。いっぱい食べます。<笑>はい、今日もカレーライスいっぱい食べましたね。はい。みーさんはいかがですかはい。おにぎり。おにぎりが好き。はい、好きあもうプレーンですかな中に例えば梅干しありますとか、ツナありますとか、何もありません。大丈夫です。何も。何でも大丈夫。おにぎりが好きなんですね。<笑>ありがとうございます。じゃあ最後、りずきさんは何が好きですかたこ焼きですね。<笑>いつも。一番好きはい、いつもコンビニ,コンビニですたこ焼き探してるりずきさんです。はい、ありがとうございます。お返しします。はい、ありがとうございます。面白かったですね。たこ焼き。<笑>なかなか福岡で食べない気がするけど。はい、じゃあ、チューブセンターどうですか苦手な食べ物、好きな食べ物ありますかはい、えー、好きな食べ物と、えーね、苦,手苦手な食べ物がありますかはい、はいあ。ミシスルベイ好きです。おお、ミシシュル大好きですよ。はい、ミリさん。あ、うどん大好きです。あ、えー、うどんか。いや、山
はい、私、え、一番好きな食べ物はカレーです。え、今まであの、日本語、日本の食べ物は、え、好きなの食べ物は今からだんだんありません。はい。あ、はい。あ、日本な、日本なりより大好きです。あ、カレー。美味しかった